இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்கான கண்டென்ட் குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல விரும்புறேன் அது லட்சியம் அரசு வேலை அப்படிங்கிற சேனல பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டிகிரிய முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட கெரியர சூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப தடுமாறுவாங்க அது பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர் என்னென்ன மாதிரியான நோட்டிபிகேஷன் எப்பெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் போய் சேர்றது கிடையாது எப்படி போய் பார்க்கணும் தெரியாம இருக்காங்க சோ இவங்களோட சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்கான ஜாப்ஸ் லைக் சிபிஐ ஆபிசர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் இந்த மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ்க்கான ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ பிரைவேட் செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் ரொம்பவே கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க இந்த சேனல் எங்களோட கொலாபரேஷன் தான் ஒன்ஸ் நீங்க போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க உண்மையாவே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அப்டேட்ஸ்ங்கிறது எல்லாருக்கும் எல்லா விதத்திலயும் போய் சேர்றது கிடையாது ஒன்ஸ் இந்த சேனல்ல போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் ரோல்ஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி என்ன மாதிரியான நோட்டிபிகேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க பார்த்து கண்டிப்பாவே தெரிஞ்சுப்பீங்க சோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லட்சியம் அரசு வேலை இந்த சேனலுக்கான லிங்க நாங்க எங்களோட டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம் வாங்க இன்னைக்கு டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு டிகிரிய முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒர்க்கு போகணும்னு ரொம்ப மும்மரமா எல்லாரும் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் எழுநூறு போஸ்ட் இருக்கிற ஒரு வேலைக்கு இருபது லட்சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் போகுது அந்த அளவுக்கு இருக்கிற இந்த காம்படிஷன் வேர்ல்ட்ல நிறைய பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம் மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அப்பேற்பட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ரயில்வே சம்பந்தப்பட்டமான வேலையை நீங்க டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டிகிரியாவே படிக்கலாம் எஸ் அத பத்தியான ஒரு டிஃபரெண்டான கோர்ஸ் தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நீங்க பாக்க போறீங்க நேஷனல் ரயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஓகே இந்த கோர்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னா இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த கோர்ஸ் இந்தியாவில் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல மட்டுமே தான் இப்போதைக்கு இருக்கு மேபி இதுக்கு அப்புறம் வேற எங்கேயாவது அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி போக்கஸ்ட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் எஜுகேஷன் என்னதான் இந்த இன்ஸ்டியூட் இப்பதான் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருந்தாலும் சில எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நார்மலா இருக்கிற யூஜிசி அண்ட் ஏஐசிடிஇ கைட்லைன்ஸ் தான் இவங்களும் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றாங்க அடுத்தபடியா ஸ்கூல்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுல ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதத்துல இந்த இன்ஸ்டியூட்ல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்கூல் இருக்கு லைக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அப்ளைட் சயின்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளானிங் அண்ட் டிசைன் ஹியூமனிட்டிஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பாலிசி அண்ட் லா அப்படின்னு இருக்கு சோ அடுத்தபடியா இந்த இன்ஸ்டியூட்ல என்னென்ன மாதிரியான யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்கிறத பாக்கலாம் யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் பிபிஏ இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டெக்னாலஜி இந்த பிஎஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில பவுண்டேஷன் கோர்சஸும் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் கோர்சஸும் கூட ஆஃபர் பண்றாங்க அடுத்தபடியா பிடெக் இன் ட்ரயல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிடெக் இன் ரயல் சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பிடெக் இன் ரயல் சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சில பவுண்டேஷன் கோர்சஸும் கூட ஆஃபர் பண்றாங்க நார்மலா நம்ம பிபிஏ பிஎஸ்சி எல்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் படிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிபிஏ பிஎஸ்சி எல்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்சஸ் ஆதான் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் பிடெக் எல்லாம் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்சஸ் ஆகும் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஆஃப் த ஃபைனல் இயர் நீங்க லைவ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லனா தீசஸ் கண்டிப்பா பண்ற மாதிரி வரும் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் அடுத்தபடியா இங்க இருக்கிற பிஜி கோர்சஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் எம்பிஏ இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் எம்எஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் பாலிசி எம்எஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எம்எஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் எம்எஸ்சி இன் ரயில்வே சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் இந்த மாதிரி எல்லா
ஃபீஸ் ஆகும் இதே மாதிரி எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் படிக்கிறவங்களுக்கான ஃபீஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டியூஷன் ஃபீ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஆகும் அடுத்தபடியா அட்மிஷன் ஃபீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆகும் ஹாஸ்டல் ஃபீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டூ லேக் எயிட்டீன் ஆகும் என்னடா இது இந்த காலேஜ்ல ஃபீஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு நம்மளே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணுங்கிறதுனால தானே இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு மட்டும் நீங்க நினைக்காதீங்க ஏன்னா இவங்க உங்களுக்கு வேவரும் தராங்க எஸ் எஃப் உங்களோட ஃபேமிலில இருக்க ஆன்வல் இன்கம் லெஸ் தென் ஒன் லேக் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேவர் தராங்க அண்ட் ஹாஸ்டல் ஃபீ பிப்டி பர்சன்ட் வேவர் தராங்க இதுவே உங்களோட ஃபேமிலில இருக்க ஆன்வல் இன்கம் கிரேட்டர் தென் ஒன் லேக் டு த்ரீ லேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீ பிப்டி பர்சன்ட் வேவர் தராங்க அண்ட் ஹாஸ்டல் ஃபீ பாத்தீங்கன்னா வேவர் தராங்க ஓகே இவ்வளவு நேரம் என்னன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்கிறத பத்தி கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலோட பார்த்தோம் பட் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி பாக்கல இல்லையா இப்ப அத பத்தி பாக்கலாம் பிபிஏ இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இதை நீங்க படிக்கணும்னா உங்களோட பிளஸ் டூ லெவல்ல வித் மேக்ஸ் நீங்க எடுத்து படிச்சிருக்கணும் இது இருந்தா போதுமானது நீங்க பிபிஏ படிக்கலாம் அண்ட் பிஎஸ்சி இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கணும்னா இதுக்கும் நீங்க உங்களோட பிளஸ் டூ லெவல்ல மேக்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்க வேணும் அதுவும் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க படிச்சிருக்கணும் அண்ட் பிடெக் இன் ரயில் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிடெக் இன் ரயில் சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதை நீங்க படிக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா உங்களோட பிளஸ் டூ லெவல்ல நீங்க மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சிருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ஜே டபுள் மெயின்ஸ் ஸ்கோரும் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பாக்குறாங்க அண்ட் என்னென்ன குரூப் எடுத்திருக்கணும் என்னென்ன படிச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் எவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லல இல்லையா ஓகே நீங்க எலிஜிபிலிட்டியோட பிப்டி ஆஃப் மார்க் ஜென்ரல் கேட்டகரி எடுத்திருக்கணும் அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி மினிமம் பிப்டி ஆஃப் மார்க் எடுத்திருக்கணும் இந்த கோர்ஸ் சேர்றதுக்கு மேக்சிமம் உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி பிலோ இருக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் அண்டர் கிராஜுவேட் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ல பாத்தீங்கன்னா எம்பிஏ இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் எம்எஸ்ஏ இன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் பாலிசி டிரான்ஸ்போர்ட் எக்கனாமிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கோர்ஸஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி ஒண்ணுதான் எஸ் நீங்க எந்த ஒரு டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் சரி பட் அதுல நீங்க உங்களோட மேக்ஸ் அல்லது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டா கண்டிப்பா படிச்சிருக்க வேணும் உங்களோட மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு மினிமம் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இது இருந்தாவே போதுமானது நீங்க இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த காலேஜ்ல எந்த ஒரு யூஜி பிஜி நீங்க சேர்றதா இருந்தாலும் அது இவங்களே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க அந்த எக்ஸாம கிராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால உள்ள போக முடியும் அண்ட் இதுல பிடெக் மட்டும் உங்களோட ஜே டபுள் மெயின்ஸோட ஸ்கோர் முக்கியமா பாப்பாங்க ஓகே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூலியமா போகணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பத்தி இப்ப பாப்போம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனா தான் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும் அண்ட் யூஜிக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் பாப்பாங்கன்னா ப்ரொபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி ஜெனரல் அவேர்னஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட்க்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல என்னென்ன மாதிரி கேட்பாங்கன்னா லாங்குவேஜ் காம்பிரியன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டேட்டா அனாலிஸ் சபிஷியன்சி இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் இந்தியன் அண்ட் குளோபல் என்விரான்மெண்ட் இந்த நூறு மார்க் இருக்கிற எம்சிக்கு நைன்டி மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க எழுதுற ஒவ்வொரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் கேரிஸ் ஒன் மார்க்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எழுதணும் உங்களோட நாலு ஆன்சர் தப்பாயிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு மார்க் இங்க மைனஸ் ஆயிரும் சோ நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இங்க நீங்க அட்டன் பண்ணணும் சோ ஓகே ப்ரொபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்படின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஐடியாவே இல்ல அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டோன்ட் வரி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் நாங்க எங்களோட டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்ல கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சிலபஸ்ல ரீசனிங் எத்தனை மார்க் ஜெனரல் அவேர்னஸ் எத்தனை மார்க் கேட்போம் இந்த மாதிரி ஒவ
தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஃபைனலி நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த கோஸ்க்கு கம்மியா இருந்தாலும் இந்த கோஸ்க்கு இருக்கிற ஸ்கோப் ரொம்ப ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு டுவெல்த்ல மார்க் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதிகமான மார்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாலையும் கிராக் பண்ண முடியாது சோ தாராளமா போய் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு அட்டம்ப்ட் கொடுங்க கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா எதுவா இருந்தாலும் கிடைக்கும் பட் அந்த ட்ரை ஃபுல் ஹார்ட்டடா கொடுங்க தேங்க்யூ